हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आय एम मयुरी चोरगे द लेक्चरर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द सब्जेक्ट कोड इज ट्वेंटी टू फाय हंड्रेड एंड सिक्सटीन टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच वी आर कवरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स फर्स्ट इज वॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टीम नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम एंड द लास्ट वन इज कंपोनंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम ओके नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम ऑपरेटिंग सिस्टीम इट इज द सिस्टीम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स ओके ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय इट इज द इंटरफेस हा एक इंटरफेस आहे कोणामध्ये युजर अँड हार्डवेअर ओके युजर अँड हार्डवेअर यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन कन्व्हिनियंटली कम्युनिकेशन घडवून आणण्यासाठी ऑपरेटिंग सिस्टीम ॲज अ इंटरफेस वर्कआउट होतो सपोज हा व्हिडिओ तुम्ही थ्रू मोबाईल अँड लॅपटॉप बघत आहात बरोबर मोबाईल अँड लॅपटॉप हे तुमचे हार्डवेअर तुम्ही यूज करत आहात सो तुम्ही एन नंबर ऑफ युजर्स झालात युजर आणि हार्डवेअर यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन घडवून आणण्याचं काम कोण करतं ऑपरेटिंग सिस्टीम सपोज तुम्ही एक इनपुट दिलात थ्रू कीबोर्ड हा इनपुट हार्डवेअरपर्यंत पोचवण्याचं काम हा मेसेज हार्डवेअरपर्यंत पोचवण्याचं काम कोण करतं एक सिस्टीम सॉफ्टवेअर ते म्हणजेच कोण ऑपरेटिंग सिस्टीम ओके पुन्हा हार्डवेअर थ्रू हार्डवेअर थ्रू आउटपुट मिळालेला आउटपुट युजरला डिस्प्ले करण्याचं काम कोण करतं ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजेच ऑपरेटिंग सिस्टीम इट इज अन इंटरफेस बिटवीन अ कम्प्युटर युजर अँड हार्डवेअर या दोघांच्यामध्ये कम्युनिकेशन घडवून आणण्याचं काम कोण करतं ऑपरेटिंग सिस्टीम नेक्स्ट इज ओव्हरव्ह्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम यामध्ये तुम्हाला तीन पार्ट दिसून येतील फर्स्ट आहेत युजर्स एन नंबर ऑफ युजर्स असू शकतात नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज हार्डवेअर ह्या हार्डवेअरमध्ये कोण कोण इन्क्लूड आहेत फर्स्ट इज सी पी यू नेक्स्ट रॅम अँड दी लास्ट वन इज इनपुट आउटपुट ओके सी पी यू मीन्स वॉट ऑल ऑफ वी नो ब्रेन ऑफ कम्प्युटर दॅट इज नथिंग बट सी पी यू नेक्स्ट रॅम रॅम मध्ये कोण कोण येणार सेकंडरी मेमरी प्लस मेन मेमरी ओके अँड द लास्ट वन इज इनपुट आउटपुट डिव्हाइस इनपुट आउटपुट डिव्हाइस मीन्स वॉट की बोर्ड स्कॅनर प्रिंटर माऊस स्पीकर ऑल आर दी इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस आता मिडल पार्ट जो आहे तो कोणता आहे सॉफ्टवेअरचा त्याच्यामध्ये कोण कोण आहेत सिस्टीम सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर ते काय करणार ऑपरेटिंग सिस्टीमकडे इनपुट फॉरवर्ड करणार इथं सिक्वेन्स दिलेला आहे युजर काय करणार इनपुट देणार युजर मीन्स आपण आपण काय केले इनपुट दिलं ते इनपुट काय केलं ऑपरेटिंग सिस्टीमनं कॅच केलं आणि ते काय केलं ॲज इट इज हार्डवेअरला फॉरवर्ड केलं नेक्स्ट हार्डवेअर जे आउटपुट देणार ते पुन्हा ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करणार युजरला डिस्प्ले करणार सो ऑपरेटिंग सिस्टीम इट इज अन इंटरफेस बिटवीन युजर अँड हार्डवेअर ऑल ऑफ यू गॉट इट The next one is components of operating system. ह्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचे कोण कोणते कंपोनंट्स आहेत बघूया आपण द फर्स्ट वन इज फाईल मॅनेजमेंट नेक्स्ट इज प्रोसेस मॅनेजमेंट द नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट डिव्हाइस मॅनेजमेंट नेक्स्ट इज नेटवर्क मॅनेजमेंट नेक्स्ट वन सेकंडरी स्टोरेज मॅनेजमेंट अँड द लास्ट वन इज सिक्युरिटी मॅनेजमेंट आता ह्या डिफरंट कॉम्पोनंट्सचे एक्झॅक्ट फंक्शन्स काय आहेत ते कसं वर्क होतं नेमकं ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय ते आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत द फर्स्ट वन इज फाईल मॅनेजमेंट फाईल मॅनेजमेंट इज द कॉम्पोनंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम फर्स्ट टेल मी अबाउट फाईल फाईल म्हणजे काय फाईल मीन्स द सेट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिटेक्टेड बाय क्रिएटर ओके ते कोणत्याही फॉर्ममध्ये असू शकते 
ते अल्फाबेटिकल फॉर्म मध्ये असू शकते न्यूमरिकल फॉर्म मध्ये असू शकते किंवा अल्फा न्यूमरिक फॉर्म मध्ये असू शकते इन शॉर्ट फाईल म्हणजे काय ज्याच्यामध्ये डेटा स्टोअर असतो ओके नेक्स्ट फाईल मॅनेजमेंट मध्ये कोण कोणते फंक्शन्स येणार एखादी फाईल किंवा डिरेक्टरी डिलीट करणे क्रिएट करणे हे कशामध्ये होतं फाईल मॅनेजमेंट नेक्स्ट फॉर मनिप्युलेटिंग फाईल्स अँड डिरेक्टरीज मनिप्युलेशन मीन्स वॉट एखादा डेटा एंट्री करायचा असेल फाईलमध्ये किंवा न्यू फाईल क्रिएट करायची असेल किंवा एखादा कंटेंट ॲड करायचं असेल डिलीट करायचं असेल दॅट मीन्स मनिप्युलेशन इज डन मीन्स नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फाईल मॅनेजमेंट इज फॉर मनिप्युलेटिंग फाईल्स अँड डिरेक्टरीज ओके नेक्स्ट वन मॅपिंग दी फाईल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज नेक्स्ट वन बॅकअप फाईल्स ऑन स्टेबल स्टोरेज मीडिया फॉर स्टोरिंग दी बॅकअप फाईल्स ओके दीज आर दी फंक्शन्स ऑफ फाईल मॅनेजमेंट लक्षात येत आहे फाईल म्हणजे काय इट इज द सेट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विच इज डिटेक्टेड बाय क्रिएटर जो क्रिएटर कोणत्याही फॉर्ममध्ये क्रिएट करू शकतो आहे फाईल ओके त्याच्यावर डिपेंड असणार ती फाईल कशी हँडल करायची आणि ह्या सगळ्या ऑथॉरिटीज कुठे असणार फाईल मॅनेजमेंटमध्ये असणार नेक्स्ट प्रोसेस मॅनेजमेंट ओके प्रोसेस ॲट द सेम टाईम नंबर ऑफ प्रोसेस कॅन बी रन कॅन बी एक्झिक्युटेड बरोबर सो ऑपरे ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टीम मोर दॅन वन प्रोसेस इज आर रनिंग आउट ओके त्यातली कोणती प्रोसेस कधी रन करायची कोणती प्रोसेस होल्ड ठेवायची कोणती प्रोसेस टर्मिनेट करायची हे सगळं कशामध्ये होतं प्रोसेस मॅनेजमेंटमध्ये होतं ओके सो वॉट आर दी फंक्शन्स ऑफ प्रोसेस मॅनेजमेंट एखादी प्रोसेस क्रिएट करणं किंवा डिलीट करणं दॅट मीन्स प्रोसेस क्रिएशन अँड डिलिशन विच इज डन अंडर दी प्रोसेस मॅनेजमेंट दी नेक्स्ट वन इज सस्पेन्शन अँड रिझम्शन सस्पेन्शन मीन्स वॉट एखादी प्रोसेस होल्ड करणं दोन प्रोसेस सायमल्टेनियसली वर्कआउट होत असेल तर ज्या कोणत्या प्रोसेसला जा मॅक्झिमम प्रायोरिटी देणं कोणत्या प्रोसेसला लिस्ट प्रायोरिटी देणं कोणती प्रोसेस रिस्टार्ट करणं आणि कोणती प्रोसेस टर्मिनेट करणं हां ऑल आर दी फंक्शन्स अंडर वर्क इन प्रोसेस मॅनेजमेंट दी नेक्स्ट वन इज सिंक्रनायझेशन प्रोसेस सिंक्रनायझेशन म्हणजे प्रोसेस मीन्स वॉट दोन प्रोसेस रन होत असतील ॲट द सेम टाईम विथ सेम रेट मी काय म्हणते सिंक्रोनायझेशन प्रोसेस मीन्स वॉट बो बोथ प्रोसेस इज रनिंग ॲट दी सेम टाईम विथ सेम रेट जर टाईम आणि रेट सेम असेल तर त्या दोन प्रोसेसला आपण काय म्हणणार सिंक्रोनायझेशन प्रोसेस ओके ऑल ऑफ यू गॉट इट ओके द नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट डिव्हाइस मॅनेजमेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कोण कोणते आहेत मग अशीच आपण बघितलं कीबोर्ड प्रिंटर स्कॅनर माऊस स्पीकर ऑल आर दी इनपुट डिवाइसेस ओके आता ह्या इनपुट आउटपुट डिवाइस मॅनेजमेंट म्हणजे कोण कोण असणार द म द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज डिवाइस कंट्रोलर अँड नेक्स्ट वन इज डिवाइस ड्रायव्हर हे दोन काय असणार आहेत मस्ट असणार आहेत कुठं इनपुट आउटपुट डिवाइस मॅनेजमेंटमध्ये का कारण कम्युनिकेट करण्यासाठी कोणासोबत ऑपरेटिंग सिस्टीमसोबत लक्षात येते का बघा हां इनपुट आउटपुट डिवाइस मॅनेजमेंटमध्ये डिवाइस कंट्रोलर अँड डिवाइस ड्रायव्हर हे काय असणार आहेत मस्ट असणार आहेत का कारण आपल्याला कम्युनिकेशन करायचं आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमसोबत सिम्पल ओके आता तुम्ही म्हणणार डिवाइस ड्रायव्हर मीन्स वॉट डिवाइस ड्रायव्हर इज द सॉफ्टवेअर मॉड्यूल ते एक सॉफ्टवेअर मॉड्यूल आहे ओके ह्या डिवाइस मॅनेजमेंटमध्ये डिवाइस ड्रायव्हर हे सॉफ्टवेअर मॉड्यूल आहे ते काय करणार एखादा पर्टिक्युलर एखादा स्पेसिफिक डिवाइस काय करणार हँडल करण्याचं काम करतं कोण डिवाइस ड्रायव्हर नेक्स्ट आहे डिवाइस कंट्रोलर डिवाइस कंट्रोलर काय करतो तो ॲज अ इंटरफेस ॲज अ इंटरफेस वर्कआउट होतो कोणामध्ये डिवाइस आणि डिवाइस ड्रायव्हरमध्ये ओके सो डिवाइस कंट्रोलर अँड डिवाइस ड्रायव्हर for each device is must is necessary for what for communication purpose with operating system lakshat ete input output device management he kay hai component hai operating system madhe tyacha madhe kay kay hot tar device control and device driver lagta pratyek devices sathi karan te communicate hone sathi operating system sobat okay all of you got it the next one is network management 
ओके नेटवर्क मैनेजमेंट मीन्स वॉट इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मैनेजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स सपोज एक कंप्यूटर लैब है तैमे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है हे कम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का एकमेक कनेक्ट के लिए जता थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट मीन्स द कंप्यूटर्स इन नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क विच कैन बी कन्फिगर्ड इन नंबर ऑफ डिफरंट वेज आता सपोज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है सिंगल नेटवर्क मधे बरबर तो थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क का कनेक्ट के लिए जर एखा पर्टिक्युलर कंप्यूटरला डे को डेटा प्रोवाइड कराए डिफरंट कंप्यूटरला को सर्विस प्रोवाइड कराएगी हे सग मैनेज को थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टीम सो नेटवर्क मैनेजमेंट इट इज द कंपोनट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम ओके द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट इट इज द कंपोनट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम ये एक्चुअली का होते जो डेटा यूजरकड़ून जे इनपुट्स आता इनपुट्स कि तो डेटा आलेला प्रोग्राम तो को मेमरी में स्टोर कराएगा मेन मेमरी और सेकेंडरी मेमरी हा डिजन को जो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टीम डिशीजन घो पुनः ये का होता ब्लॉक फ्री आहे को ब्लॉक अलोकेटेड आहे कि डेटा आलेला डेटा यूजरकड़ून को मेमरी में स्टोर कराएगा को ऐड्रेस स्पेसला को लिंक दिल्ली है को डेटा शेयर के लिए हा सग मैनेजमेंट कशा मदे के लिए जता सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट ये फंक्शन्स का स्टोरेज अलोकेशन नेक्स्ट फ्री स्पेस मैनेजमेंट एंड दी डिस्क शेड्यूलिंग एंड द मेन गोल इज कंप्यूटर ऑफर्स सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट फॉर बैकअपिंग द मेन मेमरी ओके The next one is security management. The next one is security management. Security management means what? It is the process of implementing mechanism that secure and protect computer system internally as well as externally. Okay. मंजे का internally security and external security means what? Suppose. दोन प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन होते एक्जिक्यूट होते तो एक प्रोसेसला दुसर प्रोसेस का ही प्रॉब्लम यू नए ती प्रोसेस रन होता अड़थला निर्माण होने डेटा इनसिक्यूर हो सिक्युरिटी कि प्रोटेक्शन दिल जता है इंटरनल सिक्युरिटी तो को थ्रू प्रोवाइड के लिए ज्रू ऑपरेटिंग सीस्टीम आन कशा मधे होते सिक्युरिटी सीस्टीम द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल सिक्युरिटी एक्सटर्नल सिक्युरिटी मीन्स वॉट तुम्हें तुम्हारा मोबाइल यूज करता प्राइवसी सा तुम्हें प्रत्येक जन हल्ली का करता अपने मोबाइल पासवर्ड घलत का जेनेकर अनऑथराइज पर्सन थर्ड पर्सन यून अपला मोबाइल यूज करू नए मजेच का ऑपरेटिंग सीस्टीमन अपने का अवेलेबल के लिए पासवर्ड घलनेस जी हेलो पासवर्ड अभी जी फैसिलिटी दिल्ली है तो मजे एक्सटर्नल सिक्युरिटी जेनेकर अनऑथराइज पर्सन यून आपला डेटा डिस्टर्ब करू नए एक्सेस करू नए सो या सिक्युरिटी मैनेजमेंट इज द लास्ट कॉम्पोनट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम थैंक यू